todos iluminados muchachos y bienvenidos a Mortal Kombat Voy a dejar algo muy en claro desde ahora Ni siquiera voy a pretender que soy bueno en Mortal Kombat Y esto tiene muchas razones del porqué Principalmente tres Número uno Nunca hubo demasiadas máquinas arcade cerca de donde yo vivía cuando era pequeño Número 2 Si llegaba yo a encontrar una máquina de Mortal Kombat Siempre había alguien ahí jugando que al parecer ya llevaba años jugando Y era imposible practicar y aprender a jugar bien Y número 3 si por casualidad lograbas encontrar una máquina para que jugaras tú solo, la computadora te partía el culo, porque la, eh, la inteligencia artificial de Mortal Kombat es famosa por ser repugnante, porque rompe sus propias reglas de juego, van a ver a la... Van a ver a los personajes de computadora literalmente reaccionar en milisegundos a sus movimientos y contraatacarlos. Así que sin importar qué tan buenos sean, en algún momento les van a romper la cara. Así que dejando eso claro, comencemos y disfrutemos un poco de este clásico. Intentaré terminarlo, pero no les prometo gran cosa, ni les prometo que tan rápido lo lograremos. Comencemos usando a Johnny Cage. Johnny Cage. Eventualmente tendremos que usar a Sub-Zero, porque para luchar con Goro, prácticamente tienen que usar a Sub-Zero. Luchar contra Scorpion es muy estresante, nunca sabes cuándo va a ser el, el arpón. En general es un... Ah. ¿Cómo diablos no le di en el huevo ahí? ¿Qué diablos? ¿No me dio tiempo? También debo decir que este control no es el mejor para Mortal Kombat. En Mortal Kombat 1 el hacer los movimientos era bastante tieso. Tiene la pierna, muchacho. Johnny Cage wins. Es un poco difícil golpear en este Mortal Kombat. Se siente como que los movimientos no tienen mucho alcance. Fight. 
Oh. Ah. Como diablos. Ah. A eso me refiero con inteligencia artificial que reacciona. Johnny Cage. Es un poco difícil conectar con el uppercut de Johnny Cage porque lo hace muy pegado al cuerpo. ¿Cómo diablos pasó eso? Estuve tratando de romperle los huevos todo el tiempo y no pude. ¡Ah! Fuera de aquí. ¡Oh, el bonus! Van a ver ese, esa situación mucho después. Van a ver eso mucho, el torpedo. <risa> Ay, eso es de lo mejor. Fatality. Test 
your might. Oh. Mm. No es tan fácil llenar la barra si apretan los dos botones. No es que yo tenga un control turbo. Ay. Oh. Uy, ese estuvo cerca. Aquí ya comienza lo malo, lo verdaderamente malo, los Endurance Rounds, que prácticamente son dos contra uno. Oh. Aquí es donde ya perdería, estarías perdiendo tus monedas porque dos contra uno es muy sucio. Ah. Ah. Bueno, intentemos con Sub Zero. Sub Zero. ¿Cómo diablos? Ah, se me olvida que no es Johnny Cage. Ese es de los pocos combos que hay en el juego. Patada voladora y... Y una barrida con Sub-Zero. Excellent. Yeah. 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 
Sub-Zero wins. Fight! La de Sub-Zero es muy difícil de sacar en el momento preciso. Atarás, bloqueo, golpe débil y... No golpe débil, golpe bajo y patada baja. Al mismo tiempo todo. No es un movimiento muy simple. Oh! Fight! Fight! 
de un puñetazo en el huevo Bueno, ahora va Goro Y... Aquí es donde le dirían adiós a su querida moneda Maldición Hay una forma de trabar a Goro con Sub-Zero Y es la forma más fácil de vencerlo Si lo congelan justo cuando se va a levantar, es muy probable que sí lo logren. ¡Ah! ¡Oh no! No pueden confiar en este Mortal Kombat para que registre sus movimientos.
¡Listo! Sub-Zero wins. Si no quieren sufrir con Goro, eso, eso pueden hacer. Shang Tsung siempre es un cochino. Ah. Eso no era lo que yo quería hacer. Si se transforma en Goro, pueden usar la misma estrategia. ¡Ah! Eso no ayudó. Vamos a intentar con Scorpion. Scorpion. Dios mío. No, 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 Scorpion no puede hacer gran cosa contra Goro Hasta donde sé Y el golpe de teletransportación de Scorpion No es muy confiable uh. ah. ¿Y aquí? No sé qué pasó, pero lo voy a tomar. Y eso fue Mortal Kombat 1, muchachos. Pa al parecer Shang Tsung quedó atorado ahí. No me importa. No estoy seguro de quién es el actor que posó para Scorpion en esa foto. No sé si también fue... También fue Johnny Cage. Porque para este Mortal Kombat, Johnny Cage creo que es Daniel Pesina. Ahora lo veremos. Johnny Cage. Sí, Daniel Pesina es Johnny Cage. También es Scorpion y Sub-Zero. Su hermano Carlos Pesina es Raiden. Y Carlos Pesina creo que sigue trabajando en los Mortal Kombat actuales, haciendo captura de movimientos y otras cosas. Daniel Pesina ya no está en Mortal Kombat desde Mortal Kombat 3 debido a un terrible error que cometió. J. 
Kosung Pak is Liu Kang Yi Shang Tsung. Creo que muchos de ellos de hecho hicieron, actuaron de sí mismos en la película de Mortal Kombat que salió, ustedes saben cuál, aquella que tiene la famosa canción de Mortal Kombat, esa. Bueno, afortunadamente no me tomó tanto tiempo terminarlo como creí que me tomaría. Nos veremos pronto en Raymond Gay. Nos veremos pronto y posiblemente haga los demás Mortal Kombat. Ya veremos qué tal nos va ahí. Game over. Game over, iluminados muchachos. Hasta. Ni siquiera salí ahí y no sentí que perdí tanto. De hecho, no me faltó un bonus. Sé que hay uno de romper diamante. A menos de que sea solo si llegas al final sin morir. Pero créanme que eso no mucha gente lo va a ver. Bueno muchachos, ahora sí, hasta luego.